அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் ஒழுக்கமான குணமும் எந்த பிரச்சனையையும் பாரபட்சமின்றி அணுகுபவராகவும் இருப்பீர்கள் உங்கள் புத்தி கூர்மையானதாகவும் புது புது ஐடியாக்களை அளிக்க கூடியதாகவும் இருக்கும் ஏமாற்றக்காரர்களால் ஏமாற்றப்பட்டாலும் அவர்களது கெட்ட செய்கைகள் குறித்து எதுவும் சொல்ல மாட்டீர்கள் சாதுவான குணம் கொண்ட நீங்கள் அனைவரையும் கவர்வீர்கள் திருப்தியானவராகவும் சகஜமாக அனைவரிடமும் சகஜமாக பழகுபவராகவும் நட்பு பாராட்டுபவராகவும் இருப்பீர்கள் படிப்பில் சூட்டுகையான நீங்கள் வார்த்தை ஜாலவாதியாக இருப்பீர்கள் எந்த பாடத்தையும் உடனடியாக புரிந்து கொள்ள திறன் கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது இனிமையான பேச்சாலும் நகைச்சுவை திறனாலும் அனைவரையும் வசப்படுத்துவீர்கள் போதிய மன வலிமை இருந்தாலும் 
எந்த முடிவையும் உடனடியாக எடுக்க திணறுவீர்கள் அமைதியை விரும்புபவர் ஆதலால் எந்த சண்டையிலும் பங்கு கொள்ள மாட்டீர்கள் சிறிது கூச்ச சுபாவமாக இருந்தாலும் புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்தி கொள்வீர்கள் மேலும் நண்பர்களிடம் எவ்வாறு காரியம் சாதிக்க வேண்டுமென உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தால் கட்சி மாறிவிடுவீர்கள் மற்றவரிடம் வேலை செய்வதை விட சுயமாக தொழில் செய்வதையே விரும்புவீர்கள் அதில் வெற்றியும் அடைவீர்கள் எல்லா வாழ்க்கை வசதிகளையும் அனுபவிக்க விரும்புவீர்கள் உங்களது வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்யும் பணியால் மதிப்பும் மரியாதையும் பெறுவீர்கள் உங்களது முடிவுகளுக்கு எப்போதும் கட்டுப்படுவீர்கள் ஆளுக்கு தகுந்தாற்போல் உங்கள் முடிவுகளை மாற்ற மாட்டீர்கள் உங்களுக்கு பிடித்ததை மட்டுமே செய்வீர்கள் பொதுவாக நீங்கள் எந்த பொருளாதார சிக்கல்களையும் சந்திக்க மாட்டீர்கள் ஏனெனில் பணத்தை சிறப்பாக சேமிக்க தெரிந்தவர் நீங்கள் ஆடம்பரத்தை விரும்பாமல் அமைதியையும் மற்றவருக்கு உதவுவதையுமே விரும்புவீர்கள் உங்களது குடும்பத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்போதும் சிரித்த முகமாகவே இருப்பீர்கள் எந்த பிரச்சனையையும் தீர்ப்பதில் கெட்டிக்காரர் நீங்கள் எனவே நீங்கள் ஒரு சிறந்த ஆலோசகராக விளங்குவீர்கள் நேர்மறையான அறிவுரையை வழங்கி நல்ல வழியில் மக்களை திருப்ப நினைப்பீர்கள் வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு என்றும் இந்த உலகை ஒரு விளையாட்டு மைதானமாகவும் நினைப்பீர்கள் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் எப்போதும் சுறுசுறுப்பான உங்களுக்கு சோம்பலாக உட்கார்ந்திருப்பது அறவே பிடிக்காது கலகலப்பான குணமுடைய நீங்கள் குற்றங்களை பொறுத்து கொள்ள மாட்டீர்கள் உங்களது முயற்சியால் லட்சியத்தை அடைவது உங்களுக்கு சிறப்பு குணமாகும் வேலையில் ஒழுங்கை விரும்புவீர்கள் எல்லோரையும் பின்தள்ளி உங்களை நிரூபிக்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் தங்க நகை செய்பவர் கலைஞர் மற்றும் தொழிலதிபர் சாகசம் செய்பவர் ஜிம்னாஸ்ட் அல்லது சர்க்கஸ் கலைஞர் பேப்பர் உற்பத்தி தொடர்பான தொழில் பிரிண்டிங் பதிப்பகம் ஷேர் மார்க்கெட் பேக்கேஜிங் பொம்மை செய்தல் கடை நடத்துதல் கிளார்க் பேங்க் டைப்பிஸ்ட் பிசியோதெரபிஸ்ட் அழகு பொருட்கள் தொடர்பான பிஸ்னஸ் மருத்துவம் சைக்காலஜிஸ்ட் ஜோதிடர் துணி தொடர்பான தொழில் விவசாயம் தோட்டக்கலை தொடர்பு பணிகள் ரேடியோ மற்றும் தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பு பத்திரிகை களிமண் மற்றும் செராமை தொடர்பான துறைகள் ஆகியவை ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து வாழ்வதையே எப்போதும் விரும்புவீர்கள் ஆனால் குடும்பத்தில் சிறு சிறு சலசலப்புகள் ஏற்படலாம் உங்களது வாழ்க்கை துணை சிறந்த பழக்க வழக்கம் கொண்டவர் பெரும்பாலும் உங்களது முதல் குழந்தை ஆணாக இருக்கக்கூடும் ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இது செவ்வாயின் அம்சம் பொய் புரட்டு இல்லாதவர்கள் வெளிப்படையாக பேசுபவர்கள் வீண் ஆடம்பரத்தை விரும்பாதவர்கள் நல்லவர்கள் ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இது சுக்கிரனின் அம்சம் கவர்ச்சியான தோற்றத்தை விரும்புபவர்கள் சுகபோகங்களில் நாட்டம் உள்ளவர்கள் பயந்த சுபாவம் உள்ளவர்கள் நீதி நேர்மையில் நாட்டமிக்கவர்கள் ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி புதன் தெய்வ பக்தியும் நேர்மையான குணமும் உள்ளவர்கள் அறிவு பசி உள்ளவர்கள் பேச்சு திறமையும் வியாபார திறமையும் உள்ளவர்கள் கலைத்துறையிலும் ஈடுபாடு இருக்கும் ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் இதன் அதிபதி சந்திரன் மனத்தின் விருப்பப்படி வாழ நினைப்பவர்கள் ஆசை பாசம் நேசம் மிக்கவர்கள் தயை இரக்கம் உள்ளவர்கள் பகிர்ந்துண்டு வாழ்வதில் மகிழ்ச்சி பெறுபவர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்